Существует ли в России чиновник более нелепый и более несуразный, чем Дмитрий Олегович Рогозин? Его как будто придумали специально, как героя комедийного сериала. К чему он не прикоснется, все идет не так. Он топил таксу. Он застревал в танке. Он сочинял рэп про Украину. Публично проспорил собственный зуб. Он случайно, чтобы повыпендриваться, опубликовал у себя в Фейсбуке полный состав сверхсекретного отряда СВР, командированного в Сирию. Он с невероятной гордостью и помпой презентовал Путину уникальную машину – космического робота для освоения дальнего космоса. Так мы все познакомились с Федором. Где припарковаться? Везде 380 рублей в час? Дорого. Твиттер Рогозина. Катастрофа. От большинства твитов просто хочется провалиться под землю. Вот так он поздравил американцев с успешным началом миссии на Марсе. Мемами. С собой. Вот его мощный прогноз, что через три года даже слепой увидит возрождение промышленности. Прогноз сделан в 2012 году. Ну и, конечно, нетленка. По поводу того, как бы он хотел обменять все. Все, что у него есть, на счастье оказаться в окопе в ДНР. Почему? Ну почему тогда он просто не последовал своему желанию? А еще он называл компанию Илона Маска пирамидой. И она переоценена там, более чем в сто раз. Это пирамида все равно, она так или иначе... Стал продюсером фильма, который снимет на МКС, чтобы опередить Тома Круза. Он предлагал покрасить российские ракеты под хохламу и кжель. Смело идти туда, куда не ступала нога человека. И это можно продолжать бесконечно. И я не знаю, как так вышло, за что и почему. Один из крупнейших и самых символичных постов в стране. Пост главы космической программы занимает такой, извините, балбес. Почему не выдающийся инженер или конструктор? Почему, в конце концов, не космонавт? Почему из всех людей в космической державе главой Роскосмоса Путин выбрал журналиста и партийного деятеля Рогозина? Ответ странный. Не знаю. Ладно, давайте к делу. На прошлой неделе наш Дмитрий Олегович попал в очередной просак. Коррупционный. Ситуация простая и гениальная одновременно. Есть Дмитрий Олегович Рогозин, глава Роскосмоса, а ранее вице-премьер, ответственный за всю оборонку. Есть его сын, Алексей Рогозин, который тоже до недавнего времени работал в оборонке. Есть квартира, дорогая, очень дорогая квартира в Триумф Паласе, которую Алексей Рогозин купил в 2019 году. И даже стоимость ее есть, по крайней мере, рыночная. В этом же самом доме, на этом же самом этаже продается соседнее помещение. Идеально. А еще есть продавец этой квартиры, акционер крупнейшего предприятия оборонно-промышленного комплекса. Завода, который производит космические аппараты и артиллерийские установки на корабли. То есть благосостояние его, его бизнеса, зависит напрямую от Дмитрия Олеговича Рогозина. И фокус здесь заключается в том, что мы согнали семью у жуликов Рогозина в угол. Если младший Рогозин купил квартиру на рыночных условиях за 180 миллионов, то сразу вопросы, откуда деньги? Ни на заводе Ильюшина заработать столько не мог, ни вместе с папой, ни с женой, ни с мамой, ни в какой комбинации денег у него на такую квартиру нет. То есть это незаконное обогащение, но невозможно потратить больше, чем ты заработал. А если он купил дешевле или на любых других нерыночных особенных условиях, это взятка, конфликт интересов, коррупция. А за коррупцию в оборонке что должны делать? Я лично считаю, что сажать. Но наш сегодняшний герой утверждает, что все же нужно расстреливать. Коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками. Из этой ловушки выпутаться сложно, но, наверное, теоретически можно. Можно придумать, что Рогозин-младший нашел клад. Или выиграл в лотерею. Или у него обнаружился очень дальний и очень пожилой родственник, который перед смертью завещал все Алексею Рогозину. Но чтобы выкручиваться, объяснять что-то, нужно совершить хотя бы символическое умственное усилие, на которое у Рогозина ресурса нет. Ничего не думаю, надо подумать. В прошлый вторник в эфире «Эхо Москвы» Дмитрий Рогозин на протяжении 11 минут отвечал на вопрос про эту квартиру. 11 минут он рассказывал что-то про фейки, про то, что он не собирается отчитываться, про то, что он находится, внимание, под телескопом контролирующих органов. Человек, возглавляющий такую государственную корпорацию, находится под телескопом. А наше расследование, говорит, кто-то заказал, ведь оно стоит больших средств. Конечно, я думаю, что эти расследования требуют больших средств. Нет, Дмитрий Олегович, больших средств стоите вы. 
бюджету, и ваши квартиры и дома. А расследование наше обошлось в 300 рублей. Это стоимость выписки в Росреестре. А когда аргументы иссякли, он просто начал врать. Бессовестно, феерично врать. Давайте послушаем. Есть, вот я знаю, три арсенала. Есть футбольный клуб «Арсенал», ливерпульский, по да? Второй арсенал – это Косовское бюро «Арсенал». Это наше предприятие, с которым у нас есть свои взаимоотношения. И есть, может, строительный завод «Арсенал». Тоже в Петербурге находится. Это совершенно другое юридическое лицо, которое с нами никак не связано. Просто девушка перепутала КБ «Арсенал» и, может, строительный завод «Арсенал». Ну, значит, это фиг, это вранье. Я специально провел проверку, это тоже легко доказать. Ни одного контракта Роскосмоса с этим заводом нет. Конфликта интересов вы не видите. А где он может быть, если, если речь идет вот о предприятии, которое с нами никак не связано? Понятна мысль? По-моему, исчерпывающая. Два раза за одну минуту человек сказал, не связано. Есть три равно удаленных арсенала. Футбольный клуб, лондонский, кстати, а не ливерпульский. Конструкторское бюро и машиностроительный завод. И последний... Точно так же, как футбольный клуб, к Роскосмосу отношения не имеет. И это я, не та тёпа такая, перепутала. Ох уж эти женщины, хочу я вам сказать. Контрактов нет, отношений нет, конфликта интересов нет. Потому что действительно, как может быть конфликт интересов совершенно чужим, непонятным юридическим лицом? Рогозин даже расследование провел. Провел маленькое служебное расследование, мне мои коллеги подтвердили, что это фейк. А теперь, дорогие зрители, я вас приглашаю вместе со мной практически в прямом эфире провести собственное служебное расследование и засечь, сколько времени понадобится для того, чтобы разоблачить вранье такого мощного государственного управленца, лучшего путинского кадра, человека, квалифицированного настолько, что ему платят по 60 миллионов рублей в год. Открываем сайт с отчетностью компаний. Вводим ИНН машиностроительного завода «Арсенал». Находим его. Идем в раздел «Отчетность», скачиваем первый файл, который видим. Открываем этот файл. Листаем до пятой страницы в раздел «Сведения об акционерах» и список. Видим продавца Рогозинской квартиры, а выше, а выше видим, что почти 8% акций этого предприятия принадлежит Роскосмосу, его дочерней компании «Объединенная ракетно-космическая корпорация». Которая с нами никак не связана. Никак не связана. Девушка перепутала. Никак не связана. Меньше чем 30 секунд нам понадобилось на то, чтобы разгромить в пух и прах то, что с таким уверенным видом рассказывал Рогозин, ссылаясь на проверки и расследования. Он обвинял нас во лжи, в политическом заказе, в том, что мы распространяем фейки. Это фейк, это вранье. И 30 секунд достаточно для того, чтобы проверить и доказать. Рогозин врет. Он говорит, что машиностроительный завод «Арсенал» не имеет никакого отношения к Роскосмосу, что это частное предприятие, а всего в одной минуте от любого человека есть документ, где написано «Нет, у Роскосмоса там есть доля, и не просто доля, а еще и золотая акция». В совете директоров этого совершенно не связанного с Роскосмосом предприятия сидят представители Роскосмоса. В ревизионной комиссии, то есть в органе, который контролирует финансовую и хозяйственную деятельность этого предприятия, сидят три человека, из которых один действующий сотрудник Роскосмоса, подчиненный Рогозина. Прекрасно все это зная и понимая, Рогозин приходит на эхо Москвы и начинает бессовестно врать миллиону слушателей. Потому что вряд ли миллион человек полезут смотреть отчетность, правильно? Зато не запомнят, что я перепутала английский футбольный клуб с заводом в Петербурге. Ну а если не будут задавать вопросы, как, например, моя коллега Любовь Соболь, можно же просто прийти и написать «ну и дура» или превентивно забанить в Твиттере, как это случилось со мной. Дальше. Контракты. Ни одного контракта с Роскосмосом нет, говорите? А это что? А это? А это? Это все контракты, Дмитрий Олегович, между машиностроительным заводом «Арсенал» и конструкторским бюро «Арсенал», которое принадлежит Роскосмосу. В официальном ответе «Яху Москвы» подчиненные Рогозина подтверждают, что да, Дмитрий Олегович приврал в эфире. Контракты на самом деле есть. Просто они очень незначительные. На коммунальные услуги, на охрану это как будто не считается. По их словам, Роскосмос взаимодействует с машиностроительным заводом, ну просто потому, что здания они одно делят. Соседи, так получилось. Ладно, открываем судебные документы. Судится конструкторское бюро, то есть Роскосмос, и якобы не связанный с ней машиностроительный завод. Решение от 3 сентября 2020 года, свежее. Ожидаю тут увидеть споры по коммунальным платежам за электричество или воду. 
но с удивлением обнаруживаю, что контракт заключен на выполнение опытно-конструкторских работ на сотни миллионов рублей. И работы по договору продолжаются до настоящего времени. Остановиться они не могут, потому что иначе будет иметь место срыв исполнения государственного оборонного заказа. Вы что, с ума сошли, что ли? И это только один случайный контракт, который мы видим только потому, что стороны судились. А вообще, там может быть хоть 100 контрактов по 100 миллиардов каждой. Этого мы не узнаем никогда, потому что Роскосмосу разрешили секретить свои закупки, если они связаны с государственной тайной. Мы доказали, что Рогозин врет про отсутствие контрактов, но не понимаем, насколько сильно это государственно охраняемый секрет. Дмитрий Олегович, давайте еще раз, совсем просто, чтобы вам было понятно. Вот ваша карьера. Вот тут, в 2011 году, вы стали вице-премьером. Вам поручили курировать военно-промышленный комплекс. Вы отвечали за заказ, атомную, ракетно-космическую, судостроительную и авиационную промышленность, национальную оборону, в конце концов. Вы проработали там 7 лет, пристроили своего сына на зарплату в 2 миллиона в месяц, ну вы знаете. Вот тут, в 2018-м, вы стали главой Роскосмоса. Теперь усложняем, но совсем чуть-чуть, не бойтесь. Вот тут, в 2013-м, олигарх Гуцериев покупает машиностроительный завод «Арсенал». Крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Да-да, который вы курируете. Как они сами пишут в своем отчете, с 2008 года завод является единственным поставщиком продукции по государственному оборонному заказу по космической тематике. Вот тут, в 2018-м, доля Гуцериева переходит Сергею Саруеву. Скорее всего, просто из-за санкций переписали, но это абсолютно сейчас не важно. Вы-то все еще продолжаете курировать ВПК? Вот с этого момента и до сегодняшнего дня вы с Саруевым вообще в одной лодке. Он один акционер Арсенала, а вы глава другого акционера Арсенала Роскосмоса. А вот тут в следующий год, в 2019-м, Саруев продает вашему сыну квартиру, который ваш отпрыск, каким бы талантливым он ни был, позволить себе, ну никак не может. А вот тут, кстати, в 2021 году вы говорите, что за коррупцию в оборонке надо расстреливать. Это, Дмитрий Олегович, конфликт интересов такого размера и масштаба, что его видно из дальнего космоса. В любой момент, в любой точке этого длинного графика у акционеров арсенала был, есть и будет смысл и мотив давать вам взятки, которые вы возьмете, как брали раньше, когда обменяли выданную вам государством квартиру стоимостью в 285 миллионов на квартиру стоимостью в полмиллиарда. Я требую, чтобы Рогозин, старший или младший, мне без разницы, опубликовал информацию о цене и условиях покупки квартиры рыночной стоимостью 180 миллионов рублей. За сколько он ее купил, сколько принес, сколько перевел на счет человеку, благосостояние которого зависит от его отца-чиновника. Нам не нужны позорные отписки, как это, где почему-то сам Рогозин, его подчиненные отвечают на вопрос, ворует он или нет где рассказано про какие-то коммунальные платежи, а про то, что машиностроительный завод «Арсенал» принадлежит частично Роскосмосу, не рассказано. Дмитрий Рогозин, да, смешной, да, нелепый, да, неквалифицированный, но одновременно очень вредный и очень жирный путинский жулик. Только официально на содержание Рогозина, журналиста, которого, бог знает почему, назначили отвечать за космос, уходит 60 миллионов бюджетных рублей. Это только зарплата. Если вы не хотите, чтобы космодром строил вор, чтобы за оборонку и безопасность страны отвечал выпускник журфака, если не хотите, чтобы вас держали за идиотов и врали вам прямо в лицо, участвуйте в умном голосовании. Единороссов надо прогонять. А Рогозин это и есть Единая Россия. Он был доверенным лицом Путина. Его назначали уполномоченным представителем Единой России. Он лицо партии, как указано на их же сайте. И вы знаете, с этим невозможно спорить. Действительно, лицо. Все ценности партии Путина так хорошо сочетаются в нем. Ворует и врет. С 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу. Нам всем нужно объединиться и сделать так, чтобы единороссов там оказалось как можно меньше. Для этого голосовать нужно вместе, не просто за какого-то там не единоросса, а за конкретного не единоросса, у которого есть максимальные шансы победить. Кто именно самый сильный кандидат в вашем округе, вы можете узнать на сайте умного голосования или в приложении. Приложение доступно в Apple Store и Google Play. Там не нужно регистрироваться или оставлять своих данных. Просто вводите в поиск свой адрес и узнаете, за кого проголосовать. Списки кандидатов, отобранных умным голосованием, мы опубликуем за несколько дней до выборов. Ищите их в приложении, ищите их на сайте, в соцсетях, на наших каналах в YouTube и тоже их ищите. 
Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, помогайте распространять, чтобы о вранье космического жулика Рогозина узнали как можно больше людей. Ну и, конечно же, свободу Алексею Навальному.